Salve, una brevissima considerazione che ho letto su un fatto che ho letto in questi giorni, l'accordo tra Viminale e Anci sull'uso delle polizie municipali per l'emergenza che c'è eh, per il problema della sicurezza stradale. Così anche l'occasione per dare una vista di forte dei marmi anche col brutto tempo. Resta pur sempre bello. Vabbè, restando sul tema molto velocemente, eh, fa, fa pensare ecco, questo continuo riferimento, periodico riferimento alla funzione, al ruolo delle polizie municipali a distanza di tanti anni della legge. 65 del 1986, l'ho già detto in un'altra circostanza, in una precedente circostanza, con una maggiore sottolineatura. Eppure si ritorna quando c'è una situazione emergenziale a citare la Polizia Municipale come un servizio che sembra essere dello Stato, ma è del Comune. La Polizia Municipale è il corpo che a livello locale svolge i servizi di polizia locale. Quindi la sua funzione tipica dovrebbe essere quella, dovrebbe essere quella, di tutelare il territorio comunale, quindi di svolgere delle attività tipiche della realtà locale e non quella di sostituire le forze di polizia dello Stato. Ben cinque forze di polizia dello Stato. In questo caso specifico che cosa si chiede alla polizia municipale, quindi a coloro che svolgono i servizi di polizia locale? Si chiede di sostituire, in buona sostanza, la specialità polizia stradale della polizia di Stato. La polizia stradale, che un, un tempo veniva riservata appunto in maniera specifica alla specialità polizia stradale della polizia di Stato, e residualmente a tutti gli altri organi di polizia giudiziaria. Oh, col, con la legge quadro che ho citato, già quindi dal 1986, ma in maniera specifica col nuovo codice della strada, quindi nel 1992, i servizi di polizia stradale sono stati assegnati a tutta una, in via principale alla specialità polizia stradale e in via sussidiaria agli altri vari corpi di polizie, comprese la polizia municipale che tra l'altro è tra gli ultimi che vengono citati dalla disposizione. Ora qui non è una questione di, di chi arriva primo, eh? non, non ne faccio una questione goliardica. Ma mi pongo la domanda che nasce spontanea. Intanto se le polizie municipali, il cui ruolo è quello di svolgere i servizi di polizia locale, quindi controllare a livello locale i regolamenti locali, il commercio, l'igiene, la sicurezza urbana, anche questa ci sarebbe molto da dire su questo concetto, dove inizia e dove finisce, è una bella invenzione, ma dei paletti ben precisi a mio modo di vedere non ce ne sono. Ecco, se la polizia municipale viene utilizzata per coprire quelle che sono evidentemente delle deficienze dello Stato, da ultimo ricordo la lotta alla contraffazione, da soggetto che contribuisce, collabora con le forze di polizia, tipicamente la Guardia di, la Guardia di Finanza, che direi ha il ruolo principale di contrastare fenomeni del falso, e i carabinieri, la Polizia di Stato, che sono organi tipici di polizia giudiziaria, non è certo la Polizia Municipale un organo tipico di polizia giudiziaria. Bene, già in questo settore la Polizia Municipale spesso viene percepita come l'organo preposto a questo controllo. Se poi andiamo a leggere la Costituzione, la Polizia dell'Immigrazione è attività tipica dello Stato, il controllo delle, dei migranti, non è un'attività tipica delle polizie locali, dei comuni per essere più chiari. Così come non è attività tipica delle polizie locali quella di accertare reati. Però anche in questo caso noi siamo stati utilizzati per andare a sostituire, a colmare un, un deficit, una mancanza. 
oggi torna il tema addirittura si, si legge se, se ho letto bene in questo accordo che nel momento in cui c'è un incidente interviene la forza di polizia arriva la polizia locale che sostituisce chi è già sul posto e va a coprire quel servizio francamente non, non capisco la logica è una logica che riguarderà in prima battuta i comuni più grossi eh, sia ben chiaro questo il ministero si è fatto carico e lanci di capire che non è così semplice fare un accordo stabilire dei bei principi sulla carta e poi andarli ad attualizzare che la realtà italiana eh, non è quella che si fa immaginare quindi si parte dai comuni più grandi ma si arriverà ai comuni più piccoli e mi domando allora cosa, fa, cosa resterà da fare se togliamo i servizi di polizia stradale, se togliamo i servizi che già vengono garantiti per la lotta alla contraffazione e tutta una serie anche di attività che sono più di burocrazia, attività d'ufficio che non attività di controllo del territorio. Mi domando quale spazio resta per controllare il territorio e quella che appunto dicevo prima essere la sicurezza urbana. Allora ci muoviamo sul piano emozionale, succedono degli eventi drammatici, quali quelli che sono successi e si ritiene di poterli risolvere a breve termine andando a tappare i buchi e utilizzando personale che già sta, sta tappando di fatto altri buchi che sono quelli locali, già a livello locale io non so, basta guardarci attorno, guardare le persone, le donne e gli uomini che vestono un uniforme le polizie municipali per renderci conto di quella che è l'età media di chi svolge questi servizi, servizi delicati che presuppongono anche una, un adeguamento, un'adeguatezza psicofisica che è dettata anche dall'età. Quindi ecco si chiede alle polizie locali, ripeto, che già mostrano le loro difficoltà soggettive ed anche oggettive che molti comandi sono privi di strutture adeguate per fare determinati servizi e sono prive sicuramente di strumenti tecnico operativi, di collegamenti, penso alle banche dati. Noi non possiamo accedere, ne dico una per tutte, la banca dati del Ministero dell'Interno per controllare le persone, per identificarle, quindi per fare attività tipiche di polizia, ma polizia dello Stato. Quindi in assenza di queste eh, strutture è chiaro che anche le attività che si chiedono alle polizie municipali non possono ottenere i migliori risultati e certamente non vanno in questo modo a risolvere le problematiche che sono legate alle stragi del sabato sera piuttosto come nel caso di questi ultimi giorni alla diffusa ubriachezza o uso di sostanze. Io credo che questi siano problemi da rintracciare più in un contesto socio-economico che mostra con drammatici numeri che c'è qualche cosa che non torna, ma nel nostro contesto organizzativo socio-economico manca un'educazione di base ma nella scuola si investe poco, si investe pochissimo nell'educazione stradale. Piuttosto ecco, si, si evocano scenari eh, di intervento massiccio dove sembra che ci siano persone idonee a intervenire in ogni luogo, in ogni dove, per prevenire e reprimere fenomeni drammatici quindi per evitare che avvengano incidenti stradali quando in realtà queste persone non ci sono mi viene in mente in questo caso la fiaba i vestiti nuovi dell'imperatore dove lo ricordo un po' a tutti noi questo re si vestiva di vestiti fatti di niente nell'illusione che fossero meravigliosi perché la gente acconsentiva, il popolo 
annuiva e si esaltava davanti alla grandezza immaginaria che manifestava questo imperatore per cui era stupido chi non vedeva chi non riconosceva in quella bellezza apparente la magnificenza del governante fin tanto che un bambino esce dalla folla e clamorosamente rompe un equilibrio ideologico e, e afferma in maniera evidente che il re è nudo a quel punto il popolo si rende conto che il re è nudo che non aveva vestiti se non quelli dell'immaginario se non quelli raccontati rappresentati allora io credo che sarebbe importante sì che ci fosse un'effettiva collaborazione tra le forze di polizia locale e quelle dello Stato ma e vado a concludere si riflettesse anche sul fatto che queste donne e questi uomini che indossano le uniformi delle polizie municipali dei più di 8.000 comuni italiani alla fin fine sono dei lavoratori non sono dei volontari del soccorso alcuni la maggior parte sono convinto che fanno il loro lavoro con tanta buona volontà mettendoci del proprio ma restano pur sempre lavoratori e allora ancora dal 1986 nessuno si è ancora ricordato dal ministero fino ad arrivare ai comuni che anche le polizie municipali fanno parte del cosiddetto contratto di lavoro privatizzato noi non abbiamo garanzie di come diversamente e come è giusto che sia hanno le forze di polizia non abbiamo le stesse garanzie le stesse prerogative abbiamo un contratto privatizzato su un modello privato siamo una sorta di guardia privata del comune non abbiamo certamente funzioni di polizia dello stato non abbiamo qualifiche permanenti le nostre terminano nel momento in cui cessa il servizio durante il servizio terminano nel momento in cui superiamo i confini del nostro comune e questi elementi in un'attività di polizia penso lo possa capire chiunque sono indispensabili per non trovarsi in situazioni borderline posso intervenire nel momento in cui vedo un reato stradale quando sono al di fuori del servizio in quel determinato contesto sono un cittadino comune come in altri quindi mi imbarco non con le garanzie del pubblico ufficiale come avverrebbe per un altro collega delle forze di polizia ma come privato cittadino oppure supero i confini del mio territorio comunale durante il servizio ordinario senza che vi sia flagranza in un illecito e non posso intervenire anche se mi trovo davanti a una situazione che costituisce violazione penso a una occasionale fuoriuscita dal comune magari un trasferimento dal comune verso la provincia per depositare degli atti nel tracitto accettiamo delle violazioni bene siamo fuori dal territorio d'appartenenza i cittadini vedono passare una pattuglia con scritto polizia municipale ma quella polizia municipale è riferita a quel determinato territorio e non a quello dove avviene il fatto che costituisce l'illecito e quindi non interviene agli occhi dell'opinione pubblica c'è un'omissione che non è un'omissione è l'impossibilità di intervenire allora mi domando e qui concludo a cosa serve estendere l'intervento di determinati tipi di attività se poi quell'intervento ha in se stesso dei limiti dettati dalla funzione, dal ruolo, dalle competenze che ancora oggi, dal 1986, non sono state colmate. Come diceva anni fa un collega, un rappresentante di un'associazione nazionale per la Polizia Municipale, forse provocatoriamente lo dico, 
dovremmo toglierci tutti l'uniforme, indossare una giacca dell'impiegato comunale, metterci una fascia al braccio e scriverci all'occorrenza siamo anche polizia e all'occorrenza siamo anche polizia dello Stato. Grazie.